Bu videoda üstel ifadelerin çözümü konusunda alıştırma yapmaya devam edeceğiz ve ilk alıştırmamız, ilk alıştırmamız 26 üzeri 9x artı 5 eşittir 1. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve x'in neye eşit olduğunu kendi başınıza bir bulmaya çalışın. Burada önemli olan 26 üzeri 0'ın 1'e eşit olduğunu hatırlamanız. Yani herhangi bir sayının 0. kuvvetinin 1'e eşit olduğunu hatırlıyoruz değil mi? Biliyoruz. 0 üzeri 0'ın 1'e eşit olup olmadığını başka bir zaman tartışabiliriz ama 0 dışında hangi sayının 0. kuvvetini alırsanız alın sonuç 1 olur. Evet, bunu söyledikten sonra 9x artı 5'i 0 eşitleyip hemen yazayım. 9x artı 5 eşittir 0. Ve bu çözmesi oldukça kolay bir denklem, öyle değil mi? İki taraftan da 5 çıkaralım. 9x eşittir eksi 5. Bir de iki tarafı da 9'a bölersek, x'in eksi 5 bölü 9'a eşit olduğunu buluruz. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bu seferki biraz daha ilginç bir soru olsun. 2 üzeri 3x artı 5 eşittir. 64 üzeri x eksi 7. Az önce olduğu gibi videoyu yine durdurun ve bu denklemi sağlayan x'in neye eşit olduğunu benden önce kendi kendinize, kendi başınıza bulmaya çalışın. İlk bakışta 3x artı 5'in x eksi 7'ye eşit olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama tabanları aynı olmadığı için bunun doğru olmayacağını da biliyorsunuz, değil mi? Bu üstel ifadelerin birinin tabanı 2, diğerininki 64. Bu tabanların eşit olması için, ki bu arada 64, 2'nin bir katı olduğu için şanslıyız. 2 üzeri 3, 8 ettiğine göre 64, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3, yani 2 üzeri 6'dır. Bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek isterseniz, 6 tane 2'yi birbiriyle çarpın, görün. 8 çarpı 8, 64 ettiği için ben böyle yapmayı tercih ettim. 2 üzeri 6'yı da buradaki tabanlar eşit olduğundan kuvvetleri toplayarak elde ettim. Şimdi şunu bir kere daha yazalım. Karıştı burası. 2 üzeri 3x artı 5 eşittir. 64 yerine 2 üzeri 6 yazıyorum. Bunu paranteze alıp üzeri x eksi 7'yi de ekleyelim. Ve biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, kuvveti alınan bir sayının bir kere daha kuvvetini aldığımızda elde edeceğimiz sayının kuvveti bu iki kuvvetin çarpımı olur. Yani elimizde a üzeri b varken bunu bir de üzeri c yaptığımızda sonuç a üzeri b çarpı c'dir. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. 2 üzeri 3x artı 5 eşittir. 2 üzeri 6 çarpı x eksi 7. Yani 6x eksi 6 kere 7, 42. Evet, 6x eksi 42 olacak. Bunların hepsini sarıyla bir daha yazayım. 6x eksi 42. Bunu x eksi 7'yi 6 ile çarparak elde ettik. Ve şimdi elimizde 2 üzeri 3x artı 5 eşittir. 2 üzeri 6x eksi 42 var ve bu 3x artı 5'in 6x eksi 42'ye eşit olduğu anlamına geliyor. Artık çözebileceğimiz kolay, doğrusal bir denklemimiz var. 3x artı 5 eşittir 6x eksi 42. x'li terimleri sağ tarafta toplamak için önce iki taraftan da 3x çıkaralım. Sağ taraftaki 42'den kurtulmak için de iki tarafa 42 ekleyelim. Bu işlemleri yapınca sol tarafta 42 artı 5'ten 47 eşittir. Sağ tarafta da 3x kalacak. x'in neye eşit olduğunu bulmak için son olarak bir de iki tarafı 3'e bölünce x'i 47 bölü 3 olarak bulacağız. Evet, x eşittir 47 bölü 3 bitti. Bu kadar.